সাহেব রাতে এই বাড়িতে থেকে যান রাত তো অনেক হয়েছে আর খাওয়া দাওয়াও মনে হয় হয়নি ডাক্তার সাহেব এদের হাসতেন ফের বললেন থাকলে মন্দ হয় না তবে আপনার ভাবি সাহেবা যে খাবার নিয়ে বসে আছেন অপেক্ষা করছেন আমি হসপিটাল থেকে বাড়িতে ফিরছিলাম মাঝপথেই তুষার ফোন করলো তায়নের অসুস্থতার বিবরণ শুনে একেবারে ঔষধ কিনে নিয়ে চলে আসলাম ডাক্তার সাহেব আর তাহার জামানের মধ্যে আর কিছু সময় কথা চলল ডাক্তার সাহেব থাকবেন না হেও যাবেন না এক পর্যায়ে আর জোর করলেন না তাহারা জামান বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার সময় তীরার সামনে কি দাঁড়েন মাথায় হাত রেখে বললেন মুখ শুকিয়ে গেছে আমাদের ছোট্ট মাটার তেন ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা করিস না কথার বিনিময়ে তীরা মৃদু হাসল বিনিময়ে ডাক্তার সাহেবও হাসলেন মেয়েটাকে তিনি ওনার বাড়ির বৌমা স্বরূপ মেয়ে করে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই সৌভাগ্য ওনার হলো না তবে মেয়েটা যে নিজেদের মধ্যেই রয়ে গেছে সেটাও শান্তি এমন মেয়ে হাত ছাড়া করতে নেই তবে কাল একটু বিব্রত বোধ হয়েছিল যে তীরার জন্য তায়নের কাছে নিজের ছেলের বিয়ে প্রস্তাবখানা রেখেছিলেন সে তায়নে তীরাকে বিয়ে করেছে ব্যাপারটি একটু বিব্রত বোধ আর অসুস্থতে ফেলিয়েছে ওনাকে ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন তুষারকে গিয়েও ঘুমাতে বলেন তাহারা জামান তে তীরাকে জামা কাপড় চেঞ্জ করে নিতে বলেন তীরাও বাধ্য মেয়ের মতোই তুমি এলোমেলো সব কিছু গুছিয়ে রেখে জামা কাপড় চেঞ্জ করে নিল ওয়াশরুম থেকে তাহলে জামা কাপড় সহ নিজেরগুলো ধুয়ে ব্যালকনিতে শুকাতে দিয়ে আসলো রুমে আসতেই নজর পড়লো ড্রেসিং টেবিলের সামনে জড়ো করা দুরকম লাল সাদা ফুলের দিকেই কৃষ্ণচূড়া আর শিউলি শিউলি ফুলটা নুয়ে পড়েছে তবে কৃষ্ণচূড়াটা তরতাজা সকালবেলা শিউলি ফুল কুড়াতে দেখেছিল মানুষটাকে হয়তো সেগুলোই কিন্তু কৃষ্ণচূড়া এগুলো কোথা থেকে এলো ওই মানুষটার প্যান্টের পকেট থেকে কিছু কলি জামা কাপড় ধুতে গিয়েই বের হয়েছিল তাহলে তিনি নিয়ে এসেছেন হাসল তীরা তবে কেন হাসলো এটা তার জানা তবে কেন জানে না ঠোঁটে হাসি ফুটলো তীরা ডাক শুনতেই কাছে এসে দাঁড়ালো তীরা দেখো ছোট মা ওনাকে বালিশের মাথায় রেখে শুয়ে দিয়েছেন হয়তো উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তীরাকে কাছে আসতে দেখে তাহেরা যেমন তার দিকে তাকিয়ে বলেন ঘুমিয়ে পড় ছেলেটা জ্বর এলে এরকম নাস্তানাভূত অবস্থা হয় আর রাতে আবার ও সমস্যা হলে আমাকে অবশ্যই ডাকবি দ্বিধা করবি না কথাগুলো বলে তিনি চলে গেলেন ছেলেমেয়েদের কোনো অসুখ হলে সেই রাত তিনি ছেলেমেয়েদের কাছেই ঘুমান অর্থাৎ থাকেন তবে তুষারের বিয়ের পর আর থাকেনি অনেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তীরার বেলায়ও তাই চান অসুস্থ বিপদে আপদে স্বামী স্ত্রী যত কাছাকাছি থাকবে সম্পর্কটা তত মজবুত হবে গাঢ় হবে তাহারা যেমন অঞ্চলে যেতেই কিছু সময় পর রুমের দরজা আটকে দিল তীরা লাইটটা অফ করে দিয়ে ড্রিম লাইটটা চালিয়ে দিল তানের দিকে অপলক তাকিয়ে ব্যাগনের দিকে পা বাড়াল সারা সন্ধ্যা ঘুমিয়েছে এখন আর ঘুম আসবে না আসছেও না শুতে ইচ্ছেও করছে না তবে অনেচ্ছাটা অনেচ্ছাতেই রয়ে গেল কয়েক কদম সামনে এগোতেই সেই গম্ভীর আর শান্ত কণ্ঠস্বরের বার্তা ফেঁসে এলো কেউ একজন বলছিল সে নিজের ইচ্ছাতে আমার কাছে এসে ঘুমাবে তীরা পা জোড়া থমক গেল সে তো ভেবেছিল এই মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে আর তারও ঘুম আসছিল না তাই কিন্তু এখন কি করবে পা বাড়িয়ে নিজ ইচ্ছেতে তার কাছে গিয়ে ঘুমাবে কি করে তবে কথা তো সে দিয়েই ছিল সময় নিল তীরা পরবর্তী বার্তা আসার জন্য কিন্তু এলো না কথা যখন নিজ ইচ্ছেতেই দিয়েছিল নিজেকে পা বাড়াতেই হলো বেদের পাশে যেতেই দেখতে পেল মানুষটার একটা হাত কপালে রাখা আর একটা হাত তার শোভার জায়গা জুড়ে এলিয়ে দেওয়া পরান ধক করে উঠল তীরার আবারও সে এলোমেলো দম বন্ধ কর অনুভূতি একটু একটু করে পা বাড়িয়ে খাটে বসল সে চোখ বন্ধ রেখে আস্তে আস্তে গিয়েই শুয়ে পড়ল সেই মানুষটার হাতের উপর সঙ্গে সঙ্গে এই কপালে রাখা হাতটা সহ তার মাথা নিচের হাতটা তাকে শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে নিল তারপর একটু গম্ভীর গলায় বলল আমার কাছে আসতে কখনোই দেরি করবে না ফের তীরের কপালে গারু চুমুকে দিয়ে বলল এবার ঘুমিয়ে পড়ো গুড নাইট পরপর এইভাবে আরও দুটো দিন কেটে গেল তায় না তীরার সম্পর্কটা একটু সহজ হল সম্পর্কটা সহজ বলতে তায়নের রুমে তীরার যাতায়াতটা সহজ হল এই দুদিন অসুস্থতা আর ঔষধের প্রকোপে তায়ান ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে নামাজ আর গোসলের সময়টা ঠিকমতো উঠলেও খাবারের সময়টাই প্রচুর অবহেলা আর বাহানা করেছে তারা যেমন রাগারাগি করে বকে ধমকে খাইয়েছেন তীরা শুধু ওই গম্ভীর মানুষটার অবচপনা দেখেছে খাবার নিয়ে বাহানা করতে কোনো পুরুষ মানুষকে এই প্রথম দেখল খাবার নিয়ে খাবে না বলে কোনো পুরুষ মানুষ বাহানা করে নাকি হ্যাঁ 
সে অন্তত দেখেনি আর এই মানুষটার থেকে এ অবচপনা কখন সে ভাবেইনি আর বাহানা তো আশাই করেনি সময় সাপেক্ষে আরও একটা দিন চলে গেল নিজের রুমে গম্ভীর মুখে বসে আছেন তাহার জবান কপালে ওনার সূক্ষ্ম চিন্তিত ভাজ সেটা দেখে মাহবুব সাহেব প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে এইভাবে বসে আছো কেন আর কি এত ভেবে চলছো অস্ট্রেলিয়া থেকে গতকাল রাতে মায়া বাংলাদেশে চলে এসেছে তিথিও গিয়েছিল তবে সে এক সপ্তাহ বাদে চলে এসেছিল কাল সেও নিকি চট্টগ্রাম থেকে একেবারে ঢাকায় চলে আসছে মায়া আর তিথি কালকে না হলেও পশু তো এ বাড়িতে অবশ্যই আসবে তাই ভাবছি এখানে এত চিন্তিত হবার বা ভাবা ভাবির কি আছে আমি এটাই বুঝছি না বিয়ে হয়েছে অথচ তাদেরকে জানানো হয়নি আর দ্বিতীয়ত মায়াকে তো তুমি ভালো করেই জানো আর তিথির ব্যাপারটা তো আছে মাহবুব সাহেব নড়ে চড়ে বসলেন নিজের বোন সম্পর্কে তার জানা তবু নিজের স্ত্রী টেনশন কমাতে গম্ভীর গলায় তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন এই বাড়িতে সবার ভালো করে আন জানা আমি কখনো কারো উপর জোর করে কোনো কিছু করাইনি দাবিও করি না এমনকি আমার ছেলে মেয়ের উপরে জোর করে কখনো কোনো কিছু চাপিয়ে দেই না যেখানে বিয়ের মতন সিদ্ধান্তকে কখনোই কারো উপর আমি জোর করিনি চাপাও নি তবে হ্যাঁ আমার পছন্দ অপছন্দ জানিয়েছি তারা হ্যাঁ বললে হ্যাঁ করেছি না বললে না তবে কারো উপর জোর করে সম্পর্ক চাপিয়ে দেয়নি সেখানে আমার নিজের সন্তানের উপর আমি চাপাই কি করে অয়নিককে আমার খুব পছন্দ ছিল তুষারকে আমি বলেছিলাম আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম তুষার আর অয়নিক কেউ অমত করেনি আর তায়নের বেলায় পারিবারিক সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য তীরা আসার আগে আমি আর তুমি কিন্তু কম বলিনি তায়নকে যখন তিথিকে বিয়ে করার সম্পর্কে বলেছি সে না কচ করে দিয়েছে বলেছে আমি এখন বিয়ে করতে প্রস্তুত নেই আমরা মনে করছি সময় হলে হয়তো মানবে কিন্তু তায়ান বারং বাড়ি একই কথা বলেছে শেষে না পেরে কিন্তু এটাও বলেছে আমি এখন বিয়ে করতে প্রস্তুত নই তার মানে এই নয় যে ফুপু আমার জন্য তার মেয়েকে বসিয়ে রাখবে অপেক্ষা করাবে ফুপিকে মেয়ে বিয়ে দিতে বলো আমি কখনোই এই সম্পর্কে রাজি নই যেখানে তায়ান রাজি নয় সেখানে আমরা জোর করলে খাটবে আর বিশেষ করে তায়ানের সাথে জোর খাটে না এটা সবাই জানে তুষার হলে অন্য ব্যাপার ছিল তবুও বলবো সম্পর্ক নিয়ে জোর চলে না জোর করে সম্পর্ক তৈরি করতে নেই সেই সম্পর্কের ভিত্তি নড়ে চড়ে হয় টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যায় আর স্বামী স্ত্রীর মতো সম্পর্ক নড়ে চড়ে ভিত্তিহীন হলে হয় না দুজনের মতামত সেখানে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আর প্রয়োজনীয় আর বিয়ের মতো কাজে আমি আমার ছেলে মেয়ের মতামতের অধীনে গিয়ে কাজ করতে পারি না করিনি আর দুজনের বেলাও করতে চাই না একটু থামলেন মাহবুব সাহেব ফের বললেন তীরের বেলাও তুমি কিন্তু তায়নের কাছে শুধু প্রস্তাব রেখেছিলে জোর করনি তায়নও নিজ ইচ্ছেতেই প্রস্তাবটা মেনেছে আর বিয়েটাও সে নিজ ইচ্ছেতেই করেছে সমস্যা কোথায় এখন তবু অসন্তুষ্ট তো হবে এখানে অসন্তুষ্ট হলে আমাদের কি করার আছে তুমি না বললেও আমি কিন্তু মায়াকে বারবার বলেছি তাই না চাইলেই কখনো কোনো কিছু সম্ভব না সেখানে মেয়ের জন্য ভালো ভালো প্রস্তাব আসছে বিয়ে দিয়ে ফেলো সে আমার কথায় গুরুত্ব না দিলে আমি কি করতে পারবো সুতরাং এত ভেবে নিজের শরীর খারাপ বাড়িও না আসছে আসছে দাও আসলে দেখা যাবে আর তায়ান তো আসছেই দিনটা শুক্রবার রান্নাঘরে জামিলা খাতুনের হাতে হাতে কাজে সাহায্য করছে তিরা জামিলা খাতুনও এক মনে কাজ করেই চলেছে সকালে আপাতত সবার চা কফির পর্বটা শেষ সকালের খাবারও রেডি তবে এখনও খেতে বসেনি কেউ তারা যেমন ডাইনিং টেবিলে সব কিছু রেডি করছেন অর্থাৎ খাবারগুলো পরিবেশনের ব্যবস্থা করছেন অবশ্যই জামিলা খাতুন আর তিরা সব কিছু এগিয়ে দিয়েই গেছেন তিরা ডাইনিং টেবিল বোঝাতে চেয়েছিল তারা যেমন নিজেই নিষেধ করেছেন অনেক কাজ হয়েছে এবার তাকে ফ্রেশ হয়ে আসতে বলল কিন্তু তিরা গেল না রান্না খাই ঠুকল সেখানে জামিলা আপার কাজ প্রায় শেষ তারও কাজ নেই তবে জামিলা আপার কাজের হাত দারুণ বলতে গেলে তরকারি মাছ কাটাকাটি করলে বসে বসে দেখতে ইচ্ছে করে অবশ্যই ওনার সব কাজই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর গুছানো তাই দেখতেও ভালো লাগে ডাইনিংয়ের খাবার রেডি হতেই তার হেনা জামান হাক ডাক ছাড়লেন হাক ডাক ছাড়া সহজে কাউকে খাবার টেবিলে পাওয়াই যায় না দেখাই যায় না 
আর খাবার চেয়ে পুরুষ মানুষকে সেধে খাওয়াতে হয় এই বাড়িতে কেউ না ঢুকলে বুঝতেই পারবে না জানতেও পারবে না অদ্ভুত সব ছেলে মানুষগুলো ওনারই বাড়িতেই হাক ডাক ছাড়তেই সবাই এসেই মোটামুটি হাজির হলেও তায়ান আর তারেনকে দেখা গেল না তায়ান না হয় অসুস্থ তারেন কেন এলো না কপাল কুচকে রাগানিত স্বরে আরও একবার ডাকলেন তারেনকে তবুও উপরে থেকে কোনো সারা শব্দ এলো না মাত্রাধিক বিরক্ত হলেন তাহেরা জামান এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পাড়া গেল না এই ফোন এসে ছেলে মেয়ে সব উচ্ছনে গেছে পড়াশোনা তো ঠিকঠাক নেই সারাদিন তো ফোনের পেছনেই পড়ে থাকবে সারা রাত জেগেও সেই ফোন নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে হাল্লাই মালুম ওটাতে এত কি শান্তি বুঝেই পান না তিনি খাওয়া ঘুম সবই বাদ দিয়ে ওইটাই একেবারে যক্ষের ধনের মতোই নিয়ে বসে থাকে বকা কথা শোনানো রাগ হওয়া এগুলো যেন শরীরে লাগেই না অসহ্যকর ব্যাপার স্যাপার এত বড় ছেলে মেয়ে এখন কি আর গায়ে হাত তোলা যায় মারা যায় আর গায়ে হাত তোলা ওনার স্বভাবও নয় ছেলে মেয়ে যত দুষ্টমি বিরক্তি করুক না কেন সহজে কখনই তিনি গায়ে হাত তোলেননি তবে বকেছেন প্রচুর বকেছেন রাগান্বিত হয়েছেন এখনো হন তবে যে শান্তিতে তিনি বড় ছেলে দুটোকে মানুষ করেছেন এই ছেলের বেলায় আর সেই শান্তি নেই কথা শুনতেই চায় না পেরিয়ে ওঠেন না একে বকে ধমকেও কাজ হয় না এই তোষা তানি কি এখনো ঘুমাচ্ছে ওকে ডেকে নিয়ে আয় ড্রয়িং রুমের ডাবল সোফায় মুখোমুখি বসে আছে অয়নি আর নূরজাহান বেগম নূরজান বেগমের কোলে বাবু আর বাবুর সাথে দুষ্টমি করছে তুষা আর ছোট ছোট পা হাত নেড়ে মজা করছে আর আদরি সরেই কথা বলছে মায়ের কথাটা কর্ণপাত হতেই সে বলল আমি নিচে আসার আগে ডাকতে গিয়েছিলাম একবার ডেকেওছি তাতে তোমার ছেলে আমাকে ধমক দিয়েছে বকেছে বললো আমি নাকি সকাল সকাল সারের মতো চাচাচ্ছি এগুলো বলেছে এখন আমি আর ওই বিয়াদবকে ডাকতে দিতে পারবো না মেজাজ খারাপ হলো তাহারা যেমন রাগে গজগজ করতে লাগলেন তিনি এটা যেন নিত্য দিনের ব্যাপার তাই এটা নিয়ে অন্য কেউ মাথা ঘামালো না তবে তাহারা যেমন ছাড়লেন না রাগ হলে যার উপর আগে ছাড়তে মন চায় বরাবরের মতোই রাগটা গিয়ে পড়লো মাহবুব সাহেবের উপর রোজ রোজ কেন আমাকে বকে ধমকে ছেলে মেয়েদেরকে সব কাজ করাতে হবে তুমি একটু বকতে পারো না শান্তি নেই আমার আর আরে এটা তো বকার কি হলো আর এতটা রেগে যাচ্ছ কেন আজ ছুটির দিন একটু দেরি করে উঠলে সমস্যা কোথায় ঘুমাচ্ছে মাহবুব সাহেবকে কথাটা শেষ করতেই দিলেন না তারা যেমন রাগানিত স্বরে বললেন একদম আশকারা দেওয়ার কথা বলবে না এমনিতেই তোমার ওই ছেলে কথা শুনে না মাথার উঠে বসে আছে বকে ধমকিয়ে কোনো কাজ আসে না এখন আবার উস্কানি মূলক কথা বলে মাথায় নাচাচ্ছ প্রশ্রয় দিচ্ছ তারা যেমন এক কথা শেষ হতে না হতেই কথা বলে উঠল তুষার বলল এখনকার ছেলে হিসাবে তানিন ভালো আছে মা ওর বাইরে সমস্ত চলাফেরা কলেজ বন্ধুদের ডিটেলস অল টাইম আমার কাছে থাকতো হয়তো একটু কথা শুনতে চায় না বাট ওর সঙ্গে চলাফেরা এখনও সব দিক থেকেই ভালো আছে তুমি মনে মনে যেটা আশঙ্কা করছো সেটা ভুল আর বলল না তুষার তানিন একটু কথা শুনতে চায় না তাই মা মনে মনে ভাবে ও হয়তো খারাপ সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে মায়ের মুখ দেখে আর এদানে ইংবকার মাত্রা দেখেই অনুমান করতে পেরেছি তুষার তানির তুষা আর তীরা বাড়ির বাহির হলে সে ভালো মন্দ সবটাই খোঁজ রাখে তীরা তুষা কলেজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বন্ধু বান্ধবীও তাদের সীমিত বাইরে চলাফেরাও অল্প তাই তাদেরকে নিয়ে এত ভাবনা নেই তবু মেয়ে মানুষ তো তাই প্রোটেকশন রাখা কেউ তানিনের বেলায় অন্য ব্যাপার তার বন্ধুদের সংখ্যাও বেশি বাইরে চলাচল আর এখন যুগ জমানা ভালো নয় ছেলে মেয়েদের বিগড়ে যেতে সময় লাগছে না সঙ্গ খারাপ হলে তো আর কথাই নেই আর ছেলে মানুষ মেয়েদের মতো আটকে রাখাও সম্ভব নয় তাই তার উপর আলাদা নজর রাখা নজর রাখাটা আবার এমন নয় যে নজর বন্ধে রাখা সে ছেলে মানুষ ঘুরে ফিরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দুষ্টমি করে বেড়ায় তাতে সমস্যা নেই তবে সঙ্গ ভালো থাকুক সৎ চরিত্রবন্ধ থাকুক এটাই শুধু নজরে রাখা তুষারের কথায় নিভে গেলেন তাহারা যেমন মনের ভয় সংশয় নিভে গেল মনে মনে তার নিয়ে কথা না শোনার জন্য এই ভয়টাই পাচ্ছিলেন ছেলে তার বিগড়ে গেল না তো কিন্তু তুষারের যখন নজর আছে তখন আর অযথা চিন্তা করার বিষয় নেই তিনি মনে করেছিলেন কাজের চাপে তার নিয়ে থেকে কারো সেভাবে খেয়ালই নেই তাই সংশয়টা ভয় রূপ নিয়েছিল এখনকার যা যুগ জমানা ছেলে মেয়ে নিয়ে আশঙ্কামুক্ত থাকা যায় না ভাবনামুক্ত হলেন তাহারা যেমন রান্নাঘর থেকে তিরাকে বের হতে দেখে বললেন 
এই তীরা তায়ানকে ডেকে নিয়ে আয় বলমার ডাক শেখেতে আমি উপরে আসলে কিন্তু এই দুই ছেলের কপালে আজ খুব খারাপ হবে বলে দিলাম ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গিয়েও শান্তি হয় না আমার দিয়ে দিলাম তবু এখন উবোকে ধমকিয়ে খাওয়াতে হচ্ছে আমার তারা যেমন এক বকাগুলো শুনতে শুনতে উপর দিকে পা বাড়লো তীরা খাওয়া নিয়ে ছোট মা সবাইকে বকে এমনকি তাকে আর অন্য বর্মুকেও ছাড়ে না রোজ এই বকা সবাই যেন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে ছোট মার কথাগুলো সবার কানে গেলেও সবার জন্য নিত্যদিনের স্বাভাবিক কথার মতোই মনে হয় তবে তিনি ভালোর জন্য বকলেও ভালোটা কারো কানেই যায় না যেমন কি তারও না ছোট ছোট পায়ে নিজেদের রুমের সামনে এসে তারও তীরা এই রুমের সামনে নিয়ে তার যে কি হয় কে জানে নিঃশ্বাস ফুরিয়ে দম আটকে আসে হৃৎপিণ্ডটা অসহনীয়ভাবে কাঁপতে থাকে বিনা কারণে সমস্ত শরীর শিহরিত হয় কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভূতিতে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে মন মস্তিষ্ককে চোখ বন্ধ রেখে এই পরপর কয়েকটা নিঃশ্বাস ছাল তীরা দু হাতে এ দুদিকে পর্দা ফাঁক করে প্রেমের মধ্যে উঁকি দিল মানুষটা জেগে থাকলেই প্রেমের মধ্যে থাকতে তার কেমন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় নিজেকে কেমন এলোমেলো অদ্ভুত অদ্ভুত লাগে ঘুমি আছে মানুষটা ভেতরে কে ডাকবি নাকি ছোট মাকে গিয়ে বলবে মানুষটা ঘুমিয়ে আছে তবে যদি জিজ্ঞেস করে ওনাকে দেখেছিলাম কি না তখন বলবো কি যখন মানুষটা নিবিড়ভাবে তাকে একদম কাছে রাখে শরীরের সাথে শক্ত বাঁধনে জুড়িয়ে মিশিয়ে রাখে তখন এরকমটা হয় না তখন সব এলোমেলো অনুভূতিরা নিশ্চুপ হয়ে যায় নিজেকে সান্ত্বনা দিলেও তীরা এই রুম আর এই রুমের মানুষটাও তার তবে এত দ্বিধা সংকোচ কিসে এরকমটা সান্ত্বনা মনোভূজ সে সবসময় নিজেকে দেয় তবে কাজের কাজ তো হয় না অদ্ভুত অনুভূতিগুলো তাকে স্থির থাকতেই দেয় না সময় নেই অসময় কারণে অকারণে ঝুঁকের মতো জেগে ধরে নিজেকে ধাতস্ত করে ধীর পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলো তীরা বেদের মাঝ বরাবর শুয়ে আছে বলিষ্ঠ দেখে মানুষটা বলিষ্ঠ দেহটা পিট পর্যন্ত বাতলা কম্বরে নিচে ঠেকে আছে রঙের টি শার্টটায় মুখের এবং হাতের ফর্সা রং রুতুরের ন্যায় চলচল করছে ভাষা ভাষা গম্ভীর বুদ্ধিদীপ্তি চোখ জোড়ার দুয়ার বন্ধ ঘন কালো চোরগুলোর সামনে লম্বা চোরগুলো কিছুটা চোখ মুখ চুরে আছড়ে পড়ছে আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে নিজের নির্লজ ভাবনায় চমকালো না তীরা বরং তার বদলে ঠোঁটে ফুটে উঠল চমৎকার হাসি এদিনে এরকমটাই হচ্ছে মানুষটার কাছে আসতে কেমন জানি অদ্ভুত লাগে আবার কাছে আসতে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে মনও চায় কিন্তু ওই কুমশির চোখ জোড়া জীবন্ত থাকলে তার আর কখনো হয়ে ওঠে না বলতে গেলে ওই গম্ভীর চোখ জোড়ায় চেয়ে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না সাহসী গুলায় না ভাবনায় ছেদ ফুটলো তীরার দেরি হয়ে যাচ্ছে মানুষটাকে ডাকতে হবে তবে চাকবে কি করে বেড টেবিলটা নজর পড়লো তীরা সেখান থেকে এসির রিমোটটা নিয়ে এসিটা বন্ধ করে দিল মৃদু পায়ে হেঁটে গিয়ে কাঁচের জানালাটা ছেয়ে থাকা সোনের রঙের বিশাল পর্দাটা দু হাতে ঠেলে দুপাশে সরিয়ে দিল এক ঝাঁক আষাঢ়ে ঝলমলে রোদ দূরে সে মুখে পড়তে চোখ মুখ বন্ধ করে নিল পিছিয়ে মুড়ে বেডের মানুষটার দিকে নজর দিতে দেখলেও চোখ মুখ কুচকে পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আবারও শুয়ে পড়েছে মানুষটা আজ কয়েকদিনে এতটা আলসিমি করতে দেখেনি যতটা আজ করছে আবার ছোট ছোট পায়ে বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও তীরা নমনীয় স্বরে কয়েকটা ডাক দিল কিন্তু কাজ হলো না বেডের মাঝ বরাবর শুয়ে আছে মানুষটা তার ডাক শুনতেই পাচ্ছে না নাকি সে এতটাও আস্তে ডাকছে না তবে তব তো শ্বাস ফেলেই বেডের পাশে বসে পড়লো তীরা সঙ্গে সঙ্গে ভারী মাথাটা এসেই কোলের জায়গা করে নিল দু হাতে পেঁচিয়ে নিল কোমরটা চমকে উঠল তীরা তা মানে মানুষটা আর জেগেছিল নাকি জেগে ভাবনা শেষ নাকি জেগে ভাবনা শেষ হওয়ার আগে ঘুম ঘুম মাদক জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল তায়ান তোমার পা তুমি যত শব্দে চলাচল করো না কেন আমার কাছে এলে বা আমার আশেপাশে থাকলে আমি ঠিক টের পেয়ে যাই যে পায়ের শব্দ আমার কানে না বাজে আমার বুকের পাশে যন্ত্রটা ঠিক টের পাইয়ে দেয় হৃৎপিণ্ডটা থমকে রইল তীরা দৃশ্য নজরটা কোলে মাথায় রেখে শুয়ে থাকা মানুষটার ঘন কালো চুলের দিকে স্থির মুখটা পেটে গুজে রাখায় নজরে পড়ছে না মাথার পিছনে ঘন কালো চুলগুলো শুধু দৃশ্যমান এই মানুষটার সম্পর্কে যেটা জানা ছিল আর যেটা সে দেখেছে এখন যেন সম্পূর্ণ ভুল মনে হচ্ছে এই শান্ত গম্ভীর মানুষটার চালচরণ কথাবার্তা শুনলে মনে হতো মানুষটা দেখতেই শুধু সুদর্শন অনুভূতি আবেগ কম কেননা সুদর্শন হওয়া সত্ত্বেও এই যুগে তার মেয়ে বন্ধু নেই আবার এত শত সুন্দরী মেয়েরা পেছনে পড়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি আগ্রহ না দেখানো 
পাত্তা না দেওয়া অনুভূতি হিনিত তবে এখন তো মনে হচ্ছে তার ধারণা ভুল এই মানুষটা সম্পূর্ণ আলাদা অন্যরকম নিজস্ব অন্যরকম ভাবনাগুলো মস্তিষ্কে বিচরণ করতে বিস্ময় নজরটা ধীরে ধীরে উঠাও হলো ইরার ছোটে হাসি না ফুটলেও অন্তরের অভ্যন্তরে বয়ে গেল এক পাহাড় প্রশান্তি কেটে গেল মনে দ্বিধা ভাবনার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে শান্ত ছলে বলল তীরা ছোট মা খেতে ডাকছেন নিচে কথাটা শুনল তবে কিছু বলল না তার জ্বরটা কমে গেছে সেদিনই তবে আজ তিন দিনে মাথা ব্যথাটা এখনও কমল না তীব্র নেই তবে মাথাটা যেন ধরে আছে তীরার কোমরটা থেকে নিজের ডান হাতটা সরিয়ে তীরার কোমর ডান হাতটা হাত ধরল নিজের মাথায় হাতটা রেখে বলল সেই দিন রাতের মতোই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও তো মাথা ব্যথা করছে নিজের অজান্তি মাথার ঘন কালো চুলের গভীরে হাত চলে গেল তীরার সেদিন মানুষটা অবচেতন হয়ে পড়ে থাকলেও খুশি ছিল সে তো মনে করেছিল ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষটা হয়তো বুঝতে পারবে না কিন্তু সে আবারও ভুল চুলের মাঝেই নরম আঙ্গুলগুলো বিচরণ করতে আবারও নমনের সরে বললো তীরা ছোট মা কিন্তু ডাকছেন নিচে কথাটা শুনে তায়ান বললো আমাকে গিয়ে বলো আমি খাবো না মূলত আমার খেতে ইচ্ছা করছে না সব কেমন গন্ধ গন্ধ লাগছে আর খাবো তো মোটেও খেতে ইচ্ছা করছে না তাহলে শুনে খারাপ লাগলেও নিজ থেকেও খাবার নিয়ে বাচ্চামো না খাওয়ার বাহানা এটা ভালো লাগলো না তীরার তবে এই মানুষটার কথার পরিবর্তে কথা বলা নেহের মতো করে জোর করা এটা তার দ্বারা কখনোই হবে না হতেও পারে তবে সময় লাগবে হয়তো সময়ের সাথে সাথে অধিকার বোধটা হয়ে যাবে ভাবনার মাঝে নিজ থেকে ছোট মারার কলার আওয়াজ পেল এই তীরা তায়ান উঠেছে খেতে হবে তো তাড়াতাড়ি আসতে বল তারা যেমন ডাক তায়ানো শুনল তীরা আবারও কিছু বলতে যাবে তার আগে তায়ান তীরা কোল থেকে বালিশে মাথা রাখলো তারপর শান্ত স্বরে বলল আমি গিয়ে বলো যে আমি খাবো না জোর করতে মানা করো আর সত্যি খেতে ভালো লাগছে না তুমিও গিয়ে খেয়ে নাও আম্মুকেও খেতে বলো আর যাবার আগে এসিটা নর্মাল পাওয়ারে চালিয়ে দিয়েছো নিজে এসে তীরা জানালো তার স্বামী মহাশয় খাবেন না কথাটা অবশ্যই সেভাবে বলেনি বলেছে তিনি খাবেন না তীরার কথা শুনে তাহারা যেমন আশ্চর্য হয়ে বলি তাই খাবে না বললো আর তুইও চলেও এলি ওকে জোর করে তুলে নিয়ে আসতে পারি না কথাটা শুনতে এই চোখ গোল গোল করে তাহারা যেমনের দিকে তাকিয়ে দিল তীরা সে নাকি জোর করবে কই মানুষটাকে যার গম্ভীর গলা শুনলে তারই গলা শুকিয়ে যায় কথা বের হতেই যায় না যা সামান্য কথার উপরে কথা বলার সাহস করে উঠতে পারে না সে নাকি করবে সেই মানুষটাকে জোর গোলগাল নজরটা কাঁচে মাঝুতে পরিণতি করল তীরা আর তীরা আর কাঁচে মাঝু মুখটা দেখে তাহারা যেমন হতাশ হলেন আর কিচ্ছু বললেন না এই মেয়ের দ্বারা কারো উপর জোর জবরদস্তি করা সম্ভব যে নয় এটা তো তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন হতাশার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীর কণ্ঠে তীরাকে বললেন পায়ানের খাওয়াটা গুছে নিয়ে উপরে আয় আমি ওর রুমে যাচ্ছি এমনিতে অসুস্থ আবার খাবারে অবহেলা করলে চলবে না কথাগুলো বলেই তিনি উপরের দিকে পা বাড়লেন রুমে ঢুকেই তায়ানের মাথার কাছে বসলেন তায়ানও বুঝতে পারল তার আম্মা জানে এসেছে জীবনে বিশেষ দুজন মানুষের আগমন তা চিনতে ফুল হয় না দ্বিধাও হয় না পুনরায় বালিশ থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে মায়ের কোলে রাখলো তায়ান মায়ের হাতটা নিয়ে মাথায় রেখে বলল মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না রাগ হবেন বকবেন বলে এসেছিলেন তাহারা যেমন কিন্তু অসুস্থ মুখখানা দেখে আর কিছুই বলতে পারলেন না তারপর এত আদুরে স্বরে মায়ের কাছে আবদার করলে সেই মা কি আর কিছু বলতে পারে মা মানে মমতাময়ী তাদের মাথায় গাঢ় করে চুমু খেলেন তাহারা যেমন পেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতেই জিজ্ঞেস করলেন মাথা ব্যথা এখনো আছে নাকি একটু একটু তাহারা যেমন কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়লো সেটা জ্বর আসলে এরকমই হয় জ্বর ছাড়লেও সহজেই মাথা ব্যথা ছাড়তে চায় না তাতেও খাওয়া দাওয়ারও ঠিক নেই আর ওষুধের কথা তো বাদই এই ছেলেটা তার বড়ই অদ্ভুত ভাবনা বাদ দিয়ে তাকে ওঠার জন্য তারা দিলেন এই মাথা ব্যথা এমনি এমনি যাবে না ওষুধ খেতে হবে বেলা অনেক হয়েছে না খেয়ে শরীর আবারও খারাপ হয়ে যাবে খেতে হবে আর ওষুধ না খেয়ে মাথা ব্যথা কমবে না আমি আর কোনো বাহানা শুনতে চাই না উঠে পর তাই মা জলদিতে এক প্রকার বাধ্য হয়ে উঠতে হলো তায়ানকে ফের ওয়াশরুমে চলে গেল ফ্রেশ হতে নিচে নাম থেকে মায়ের গলা শুনে চলা থামিয়ে দিল তানিন দাদাভাইয়ের রুমে উঁকি দিতেই দেখলো মা বসে আছে ভেতরে ঢুকে দৌড়ে গিয়ে মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো হঠাৎ আগমনে তারা যেমন স্তম্ভ হয়ে গেল তানিনকে দেখে রাগান্বিত হলেন ফের কান টেনে ধরে কিছু সময় বকাবকিও করলেন তানিন শুনেও শুনল না বকাবকি করা রাগান্বিত হাওয়া চর চাপড় মারা 
এগুলো মায়েদের হক এজন্য এই মায়েদের বকা রা খাওয়া এগুলো তার কানেই ঢোকে না কান অসম থেকে এসে দেখল মা ছেলের যুদ্ধ চলছে তবে যুদ্ধটা শুধুই এক পাখি মাই করে যাচ্ছে প্রায় বেডে এসে হেলান দিয়ে বসল এর মধ্যে তীরাও খাবার নিয়ে রুমে প্রবেশ করল তীরাকে খাবার নিয়ে রুমে ঢুকতে দেখি তারিন বলল তীরা বৌমনি আমার খাবার নিয়ে এসো তো না হলে কিন্তু দাদা ভাইয়ের খাবারে ভাগ আমার পেটে চলে যাবে বলে দিলাম তখন কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবে না তারিনের কান টেনে ধরলেন হেরা জামান ধমক দিয়ে বললেন তীরা বৌমনি কি ছোট বৌমনি বলে ডাকবে কখনো এই ছোট বৌমনি না ও আগে আমার ফ্রেন্ড তীরা তারপরে ছোট বৌমনি তবে আমি সব মিলিয়ে ডাকার চেষ্টা করছি আগে তীরা বলে ডাকতাম তাই তীরা আর এখন দাদা ভাইয়ের বউ তাই বৌমনি আর সব মিলিয়ে তীরা বৌমনি ন ছোট বৌমনি তাই নয় কথা শুনে আরো জোরে কান টেনে ধরলেন তারা জামান তারপর বলে অসভ্য ছেলে কথা কানে যায় না শুধু ছোট বৌমনি বলে ডাকবি অন্য কিছু নয় আর চা ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে খেয়ে নে তারা যেমন জানেন তার ছেলে দুষ্টমি করে তীরাকে তীরা বৌমনি বললেও পরে ঠিকই ছোট বৌমনি বলবে অয়নির বেলাও এরকমই হয়েছিল অয়নি আপু বলে ডাকার অভ্যাস ছিল বিয়ের পরে বৌমনি বলে ডাকতে গিয়েও অয়নি আপু বলেছে এখনও দুই এক সময় বলে ফেলে তীরার বেলাও ঠিক হয়ে যাবে মায়ের ধমকা নিয়ে আর পীড়াপীড়িতে উঠে দাঁড়ালো তানিম তবে রুমের বাহিরে গেল না তানের অসমের দিকেই পা বাড়ানো তান স্থির নজরে তীরার দিকে তাকিয়ে রইল তবে তীরা ফুলেও সে দেখে নজর দিল না খাবার রেখে ধীর পায়ে চলে গেল দরজার বাইরে পা রাখতে দু ভাইয়ের দুষ্ট মিষ্টি ঝগড়া কানে এলো ফের পেছনে মোড়েই রুমের ভিতরে নজর দিল এই তুই আমার ওয়াশরুমে ঢুকলি কেন কে বলেছে ওটা আমার একার ওয়াশরুম এখন আর এই রুম সহ রুমের মধ্যে যা কিছু আছে তোমার একার নয় ছোট বৌমনিরও সমান অধিকার আছে এখন তুমি হ্যাঁ বললে হ্যাঁ হবে না আবার তুমি না বললে না হবে না এমন আচরণ চলবে না এগুলো ছোট বৌমনিরও সম্মতি লাগবে আর আমি জানি ছোট বৌমনি তোমার মতন নয় সে তার কোনো জিনিসে কখনো কাউকে বাধা নিষেধ করবে না তাই তার অনুমতি বিহীন তার এই ভাগের সম্পত্তিতে ওয়াশরুম ব্যবহার করেছি আমি এই তো ছোট্ট বৌমনি আমার মতো নয় মানে কি আমি কি বলবো তার কথার উত্তর দিল না তা কথার বদলে তপাস করে তানের করে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে তারপর মাকে উদ্দেশ্য করে বলল বসে আসো কেন আম্মু খাইয়ে দিচ্ছ না কেন তোমার আধো বড় ছেলেটাকে তবে তাকে খাইয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমাকেও একটু দিও তাহারা যেমন মৃত হেসে দুই ছেলের দুষ্টমি দেখছে ভুলে গেছে খাওয়ানোর কথা তানের বলতেই খাবারের প্লেটটা হাতে নিলেন রুটি ছেড়ে তাতে ভাজি পরে নিলেন ফের তানের গালে দিয়ে ফের তানকে খাওয়াতে রাখলেন তানির নিজের ফোন খাচ্ছে আর তান তারি মুখের দিকে তাকে খাবার চিবুচ্ছে বাইর থেকে ভিতরে দৃশ্যগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে তীরা এরকম একটা সময় তাদেরও কেটেছে ভাবনার মাঝে কেউ বলল কি দেখছিস কথা বলেই ভিতরে উকে দিল তুষার ভাইদের খাইয়ে দিচ্ছে মা তাহলে সে বাদ করবে কেন অবশ্যই তারও পেট ভরা তবু এক টুকে রুটি মায়ের হাতে খাওয়াই যায় তীরাকে সাথে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো সে তীরা আসতে চাইছিল না তবু জোর করে নিয়েই ভিতরে ঢুকল সকালের খাবারটা সুন্দর একটা মুহূর্তের মধ্যেই কেটে গেল খাবার কম পড়ায় তুষাকে ডেকে আবার খাবার আনতে পলায় তুষাও খাবারে সামিল হলো তাই যেমন নিজ হাতে ছেলে মেয়েগুলোকে খাইয়ে দিলেন তিনিও বাদ পড়লেন না সবাই মিলে এক এক টুকরা করে রুটি মাকেও খাইয়ে দিল খাবার শেষে কিছু সময় দুষ্টমি মজা করে সবাই আস্তে আস্তে বিদায় নিল তারা যেমন ওষুধ খাইয়ে তানকে শুতে বলেন তানেরও মাথা ব্যথা কমেনি তাই সেও শুয়ে পড়ল সাড়ে বারোটার দিকে ঘুম ভাঙলো তাই ঘুম থেকে উঠে রুমে কাঙ্ক্ষিত মানুষটাকে দেখল না বেশ কিছু সময় দরজা থেকে নজর দিয়ে উঠে ওয়াশরুমে চলে গেল গোসল সেরে এসে শুভ্র পাঞ্জাবি আর পায়জামাতে মুড়ি নিল নিজেকে আজ শুক্রবার রেডি হয়ে নিচে নামলো তায়ান ড্রয়িং রুম ফাঁকা তবে কিচেনে মানুষের আনাগোনা বোঝাই যাচ্ছে হয়তো তার বউটাও সেখানে আরে তনে বেরিয়ে চল তবে তুষার ছিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে এই কথাটা বলল এর মধ্যে তাইনও হাজির হলো তিন ভাই একসাথে নামাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল মাহবুব সাহেব আগেই চলে গিয়েছেন তিনি সর্বদা জামাতে নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন আজ শুক্রবারের দিন তিনি বারোটার আদানের সাথে সাথেই নামাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন আজও না আর ব্যতিক্রম হয়নি এক রঙা কাঁচা হলুদ রঙের জামদানি শাড়ি তার সাথে ম্যাচিং করে হলুদ রঙা ছোট গলার কনুই পর্যন্ত হাতা ব্লাউজ স্নিগ্ধ মায়াবী মুখ স্বচ্ছ নির্মল টানা চোখ ভেজস গোলাপি ঠোঁট চিকন হাত দুটো দিয়েই দীঘল কালো লম্বা চুলগুলো মুছে চলেছে কি মোহমায়া রূপ 
সৌন্দর্যের মহামায়ায় সে কখনো পড়েনি কিন্তু এ কি সৌন্দর্য তানের নজর অস্থির নামা শেষে বাড়িতে এসেই নিজের রুমের দরজার সামনে দাঁড়াতে নজর আটকে গেল রুমের মধ্যে এই মহামায়া সৌন্দর্যময়ী রমণীর উপরে আর সেভাবে এই নজর স্থির রেখে তারে রইল তায়ান মাথার চুলগুলো মুছেই তোয়ালেটা ব্যাগনিতে মেলে দিয়ে তিরা হাত দ্বারা চুলগুলো একটু উল্টো পাল্টে করে হাত দিয়ে আবার ডান দিকে সিঁথি করল তবে আয়নার সামনে দাঁড়ালো না চুলগুলো পিছনময় ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাড়ি আঁচলটা টানল ফের আয়নার দিকে এই মুখ করে নিজেকে এক পলক দেখিনি সামনে এগুলো কিন্তু কেউ যে এত সময় তাকে নিখুঁতভাবে স্থির নজরে দেখিয়ে চলেছে সেটা তার দৃষ্টিতেই পড়ল না দরজার সামনে আসতেই একজোড়া পা নজরে পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই মুখ তুলে চাইল তীরা একজোড়া পলকহীন মুগ্ধ নজরে নজর পড়তেই চোখ নামে নিল সে মুখ কেঁপে উঠল সে অদ্ভুত অনুভূতিগুলো আবারও জড় হল অদচিত হৃৎপিণ্ডটার উথাল পাথাল বাড়লো সামনে এগোতে পারছে না পিছনেও সরে যাওয়া আর সম্ভব নয় পারছে না সে কাছে আসতে তীরাকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল তায়ান বউয়ের উসখুস আর অস্বস্তিটাও নজরে আলো না তায়ানের দুই কদম সামনে গিয়ে তীরার সম্মুখে দাঁড়ালো ফের মাথা নেচে করে তীরার নাকটার সাথে নিজের নাকটার আলত ঘষা দিল ফের মোহনীয় গলায় বলল বউটা আমার খুবই ছোট্ট জড়িয়ে ধরা ছাড়া ছুটেও ভয় পাই তবে তার এরকম মায়াময় সৌন্দর্য দেখলে কি না ছুঁয়ে থাকা যায় তুমি বলো